আজ আমি তোমাদের শেখাবো ফাংশনের ডোমেন এবং রেঞ্জ কি করে বের করতে হয় তাহলে আমরা কয়েকটা উদাহরণ এখানে বলি দেখো আমরা এক নম্বর একটা উদাহরণ লিখি এফ এক্স ইকাল টু এক্স এই ফাংশনের ডোমেন কি হবে রেঞ্জ কি হবে আমাদের ডোমেন কি আগে সেটা বুঝি ডোমেন হচ্ছে এমন সব সেট এক্সের যে সকল মানের জন্য এই ফাংশনটা সংজ্ঞায়িত অর্থাৎ এক্সের মানই হবে ডোমেন যে মানের জন্য এই ফাংশনটা সংজ্ঞায়িত এখন দেখো আমরা এই এক্সের মান যাই দিই না কেন এক্সের মান আমি যে সংখ্যায় দিই না কেন জিরো মাইনাস প্লাস যাই কিছু বসাই না কেন মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত এখন প্রত্যেকটা মানের জন্য এই ফাংশনটা সংজ্ঞায়িত তাহলে এই ফাংশনের ডোমেন কি হবে আমরা ডোমেনকে সংক্ষেপে ডোম ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ এই ফাংশনের ডোম ইন হবে বা ডোম ইন অফ এফ এক্স অর্থাৎ সমান অলি এর নাম্বার আমরা এইভাবে লিখতে পারি অথবা আমরা এটাকে কিন্তু অন্যভাবে লিখতে পারি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি ইনফিনিটি অবশ্যই ফাল ব্রাকেট হতে হবে এখন এই ফাংশনের রেঞ্জ কি হবে রেঞ্জ হচ্ছে এই ফাংশনের ডোমেন ব্যবহার করার পরই এই ফাংশনের যে মানগুলো আমরা পাবো সেটি হচ্ছে রেঞ্জ এখন আমরা এটাকে কিন্তু দেখো ওয়াই কল টু এফ এক্স কল টু এক্স লিখতে পারি তাহলে ওয়াই কল টু এক্স পেয়েছি এখানে আমরা যদি ঘুরিয়ে বলি তাহলে আমরা বলতে পারি এক্স ইকল টু ওয়াই তাহলে ওয়াই কোন কোন মান আমরা যেন এক্সটা বৈধ সেটা দিয়েও আমরা কিন্তু চিন্তা করতে পারি এই ফাংশনের রেঞ্জ কত তাহলে দেখো এক ওয়াইয়ের যে কোনো মান কিন্তু দেখো রিয়েল নাম্বারের জন্য এটা বৈধ তাহলে এই ফাংশনের রেঞ্জ কত হবে এই ফাংশনের রেঞ্জ হবে অল রিয়েল নাম্বার অথবা আমরা ম্যালাস ইনফিনি থেকে ক্লাস ইনফিনিও ব্যবহার করতে পারি তাহলে এই ফাংশনের রেঞ্জ হবে অর্থাৎ আমরা এফ দিয়ে রেঞ্জ দিয়েও বুঝতে পারি যে এই ফাংশনের রেঞ্জ কত অল রিয়েল নাম্বার অথবা এটা এখন আমরা আরেকটা ফাংশন যদি নেই এই ফাংশনটাকে আমরা নিগেট করি এফ এক্স ইকল টু ওয়ান বাই এক্স যদি হয় তাহলে এই ফাংশনের ডোমেন কি হবে এই ফাংশনের ডোমেন হবে দেখো আমরা যদি এখানে এক্সের মান যে কোনো মান দেই এটা কিন্তু সংজ্ঞায়িত হবে না যদি এক্সের মান এখানে জিরো দেই তাহলে ওয়ান বাই জিরো অর্থাৎ অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে এই ফাংশনের ডোমেন কিন্তু এক্সের জিরো মানটা বাদে যে কোনো মান কিন্তু এখানে বৈধ সেই জন্য আমরা এখানে বলবো এই ফাংশনের ডোমেন হবে ওয়াল রিয়েল নাম্বার থেকে এই ফাংশনের ডোমেন হবে ওয়াল রিয়েল নাম্বার থেকে জিরো উপাদান বাদ যেতে হবে এটা খেয়াল রাখতে হবে অবশ্যই যে ডোমেন এবং কো ডোমেন বা রেঞ্জ অবশ্যই সেটের মধ্যে লিখতে হবে শুধুমাত্র জিরো ব্যবহার করা যাবে না তাহলে ডোমেন হবে অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস জিরো একইভাবে যদি আমরা এই ফাংশনের রেঞ্জ ব্যবহার করতে চাই তাহলে রেঞ্জের ক্ষেত্রে এই ফাংশনে দেখতে হবে এই যে মান আমরা ডোমেন পেয়েছি সেই ডোমেন গুলো এখানে বসানো পারে কি উত্তর পায় এখন আমরা যদি এখানে জিরো বসাতে পারতাম তাহলে যে মানটা পেতাম সেটা বাদ যেত কিন্তু এখানে জিরো বসানো যেহেতু যাবে না এক্ষেত্রেও আমরা কাজ করবো ওয়াই জি গল টু এফ এক্স ইকাল টু ওয়ান বাই এক্স এটাকে আমরা একটু ঘুরিয়ে লিখি তাহলে আমরা পাবো এক্সকে এখানে নিয়ে আসি এক্স সমান ওয়ান বাই ওয়াই তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে ওয়াই কোন মানের জন্য এটা সংজ্ঞায়িত এখানে ওয়াই যদি জিরো ব্যবহার করি তাহলে এটা সংজ্ঞায়িত হয় না সেজন্য এটা কি হবে রেঞ্জ কি হবে রেঞ্জ অফ এফ অর্থাৎ আর এফ এই ফাংশানের রেঞ্জ হবে ওই ফাংশানের রেঞ্জ হলো এফ অফ রেঞ্জ লিখি এই ফাংশানের রেঞ্জ হবে ওয়ান রিয়েল নাম্বার মাইনাস হবে এই জিরো উপাদান ঠিক একইভাবে আমরা আর একটা ফাংশান এখানে কল্পনা করি যদি এক্স মাইনাস অন এই ফাংশানটা যদি এক্স মাইনাস অন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এক্সের মান ওয়ান বাদে যে কোনো মান সংজ্ঞায়িত সেই জন্য ডোমেন হবে কি ওয়ান রিয়েল নাম্বার মাইনাস ওয়ান রেঞ্জ কি হবে রেঞ্জ তো ঠিক একইভাবে আমরা লিখব ওয়াই সমান ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এরপর আমরা এটাকে যদি একান্তকরণ করে ফেলি এটাকে এখানে নিয়ে আসি এক্স মাইনাস ওয়ান সমান ওয়ান বাই ওয়াই বা এক্স ইকল টু ওয়ান বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান এটাকে যদি সরল করি ওয়ান প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই ওয়াই হবে তাহলে দেখো এক্ষেত্রেও কিন্তু এই ফাংশানটা ওয়াইয়ের জিরো মানের জন্য এটা অসংখ্যায়িত হয় সেজন্য এই ফাংশানের রেঞ্জ কী হবে 
এই ফাংশনে কিন্তু রেঞ্জ হবে তখন ওয়ান রিল নাম্বার মাইনাস জিরো আর ডোমেন্টা দেখো কি ছিল ডোমেন্টা ছিল কিন্তু ওয়ান রিয়েল নাম্বার মাইনাস ওয়ান এখন কিন্তু দেখো রেঞ্জ হয়েছে ওয়ান রিয়েল নাম্বার মাইনাস জিরো একইভাবে আমরা যদি আর একটা ফাংশনে এখানে কল্পনা করি যে ফাংশনটা হলো যে এখানে ধরো এটা আমরা লিখবো না এখন আমরা লিখবো একটা ফাংশন যদি রুটের মধ্যে থাকে তাহলে কি হয় আমরা এই ফাংশনটাকে এক্স মাইনাস ওয়ান লিখলাম তাহলে এই ফাংশনের ডোমেন কি হবে খেয়াল রাখতে হবে রুটের মধ্যে যদি কখনো কোনো ফাংশন রুটের মধ্যে থাকে তাহলে অবশ্যই এই মানটা গেটার দ্য রিকর্ড জিরো হতে হবে তাহলে এই ফাংশনটার জন্য ডোমেন আমরা বেট করব যখন তখন খেয়াল করো যে এক্স মাইনাস ওয়ান এটা গেটার দ্য ইকল টু জিরো এর জন্য এটা সংজ্ঞায়িত হবে অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা লিখি এক্স গেটার দ্য ইকল টু ওয়ানের জন্য এটা সংজ্ঞায়িত তাহলে এই ফাংশনের ডোমেন কি হবে এই ফাংশনের ডোমেন হবে অল রিয়েল নাম্বার দুইভাবে লিখতে পারি দেখো সেট এক্স বিলংস টু অল রিয়েল নাম্বার সাজ দ্যাট এক্স গেটার দ্য ইকল টু ওয়ান এটাকে কিন্তু আমরা অন্যভাবে লিখতে পারি কীভাবে লিখতে পারি দেখো এক্স এর মান ওয়ান থেকে বড় অর্থাৎ ওয়ান থেকে বড় ইনফিনিটি পর্যন্ত এটা ফার্স্ট ব্যাকেট এটা থার্ড ব্যাকেট না ওয়ান থেকে শুরু সেই জন্য এই ফাংশনের ডোমেন হবে ওয়ান এখানে ওয়ান থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত একইভাবে এবার যদি আমরা এই ফাংশনের রেঞ্জ বেট করতে চাই তাহলে রেঞ্জ বেট করার জন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এই মানগুলো এখানে বসানোর পরে যে উত্তর পাবো অর্থাৎ ওয়ের মান পাবো এখন যদি আমরা এখানে এই মানগুলো এখানে বসায় একটা মজার ব্যাপার হলো যে রুটের যদি কোনো অঙ্ক থাকে তোমরা দেখবা রেঞ্জে সব সময় এই উপাদান কখনো নেগেটিভ হতে পারবে না ঋণাত্মক হতে পারে না এবং এই মানটা অবশ্যই ছোটো মানটা কিন্তু দেখবা জিরো হবে জিরো থেকে ছোট হবে না বড় হবে না তাহলে ওই ফাংশানে আমরা যদি রেঞ্জ লিখি তাহলে ফাংশানের রেঞ্জ হবে ছোটো উপাদান হলো জিরো কেননা জিরো কেন হলো আমি যদি এখানে ওয়ান বসাই তাহলে দেখো জিরো আসে আমি যদি এখানে এই মানগুলো তার যদি টু বসাই তাহলে ওয়ান আসে আমি যদি দশ বসাই তাহলে রুট ওভার নাইন তার মানে থ্রি আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের বৃদ্ধি পাবে তাহলে এই ফাংশনের রেঞ্জ হবে জিরো থেকে শুরু এবং এটি অসীম মান পর্যন্ত আসতে পারে অর্থাৎ জিরো থেকে ইনফিনিটি অর্থাৎ এই ফাংশনের রেঞ্জ হবে জিরো থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত তাহলে দেখো আমাদের ফাংশান ডোমেন এবং রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু বেশ তফাত এখানে দেখো ডোমেন হচ্ছে ওয়ান থেকে ইনফিনিটি আর রেঞ্জ রুট থাকলেই আমরা বুঝতে পারবো ছোটো উপাদান হবে জিরো আর বড় উপাদান হবে এই মানগুলো বসানোর পরে যে মানটা আমরা পাবো এখন যদি আমি এটাকে অন্যভাবে লিখি দেখো চার নম্বরে আমি লিখি যদি এটা চেঞ্জ করে দিই যদি এখানে আমরা লিখি ওয়ান মাইনাস এক্স তাহলে কি হয় দেখো এটা কি আমরা যদি ওয়ান মাইনাস এক্স লিখি তাহলে আমরা দেখব দেখো এখানে ওয়ান মাইনাস এক্সের জন্য এই ফাংশানটা সংজ্ঞায়িত বা মাইনাস এক্স গেটে দেন টু মাইনাস ওয়ান বা এটাকে যদি আমরা ডিরেকশন চেঞ্জ করি এক্স দিয়ে গ্রহণ করি মাইনাস তাহলে হয়ে যাবে গেটে দেন টু ওয়ান তাহলে এক্স ইজ বিলংস টু ওয়ার রিয়েল নাম্বার সাজ দ্যাক এইটা হবে ডোমেন ডোমেনের তেমন সমস্যা হয় না তাহলে ডোমেন এটাকে আমরা যদি লিখি এখানে লিখতে পারবো মাইনাস ইনফিনি থেকে ওয়ান माइनस बसबो बसायनस बसाय তাহলে মাইনাস বসাইলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তাহলে কিন্তু মানটা আস্তে আস্তে বড় হয় এখন তাহলে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা কিন্তু দেখো জিরো হবে আর বড় সংখ্যা কত হবে এখানে আমি মাইনাস বসাইলেও কিন্তু প্লাস অর্থাৎ এটা কিন্তু রেঞ্জ একই থাকবে জিরো থেকে ইনফিনিটি তাহলে আজ মোটামুটি তোমাদের ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করার জন্য আমরা কয়েকটা উদাহরণের সাহায্যে এখানে তোমাদের বুঝালাম আগামী ক্লাসে এর পরে আরও কিছু ফাংশান নিব যে ফাংশানগুলো থেকে আমরা আরেকটু এর থেকে আরেকটু ক্রিটিক্যাল যে ফাংশানগুলো আছে সেই ফাংশানগুলো থেকে আমরা ডোমেন্স বের করার শিখবো